la vitamina D. Prima di andare avanti ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al mio canale per non perderti nessuno dei miei prossimi video. La vitamina D è quella che viene definita la vitamina del sole, questo perché il nostro organismo la autoproduce quando ci esponiamo al sole, la pelle è l'organo preposto alla produzione di vitamina D. Il punto è che noi praticamente non ci esponiamo più al sole e perché lavoriamo sempre al chiuso, stiamo sempre al chiuso e quindi la nostra esposizione al sole è praticamente ridotta a zero. Anche in vacanza, quando ci andiamo al mare magari e prendiamo il sole per abbronzarci, mettiamo la crema e mi raccomando mettete sempre la crema, non esponetevi al sole senza crema perché è pericoloso chiusa parentesi, e sporci al sole con la crema blocca i raggi solari che sono preposti alla produzione di vitamina D. Quindi eh, cosa succede? Succede che praticamente la carenza di vitamina D è endemica nella, nella popolazione, siamo quasi tutti carenti di vitamina D, solo alcune categorie di persone hanno sufficiente vitamina D, per esempio quelli che lavorano all'aperto, ad esempio i muratori piuttosto che i giardinieri o i contadini che stanno molte ore all'aperto sotto il sole, spesso senza protezione, ecco che eh, loro hanno dei livelli di vitamina D ottimali, invece per il resto della popolazione, me compreso, abbiamo tutti la vitamina D abbastanza bassa, quindi cosa fare? Come mangiare per avere la, i valori di vitamina D accettabili? Purtroppo con l'alimentazione la vitamina D non è possibile ottenerla, o meglio, ci sono pochissimi alimenti che la contengono e quelli che la contengono ne contengono veramente poca. Ad esempio il salmone ne contiene un po', il tuorlo dell'uovo ne contiene un po', però comunque gli esempi sono veramente pochi. Uno dei modi per ottenere sufficiente vitamina D è quella di assumere la tua forma di integratore. Eh, io in prima persona lo faccio, prendo ogni giorno 2500 unità di vitamina D Ehm, ovviamente perché ho fatto le analisi e ho, ho riscontrato una carenza di vitamina D e ho mh, reputato giusta quella quantità per il eh, mio organismo quindi non prendete a casaccio vitamina D o nessun altro integratore ma prima fate le analisi, capite se effettivamente avete una carenza di vitamina D e prendete un integratore in maniera opportuna consigliati dal medico o dal nutrizionista però ecco appunto il mio suggerimento è quello di fare le analisi per valutare i livelli di vitamina D perché nella stragrande maggioranza dei casi c'è una carenza bene per il momento io mi fermo qui un caro saluto e mi raccomando sempre carichi e motivati